Activa. Bienvenido a casa, Marcos. Hola, papá. Salgo del hospital mañana. Me han dicho que estuviste conmigo mientras estaba dormido. Mira, siento muchísimo todo lo que ha pasado. Voy a dejar de consumir esa mierda. Me convierte en un ser dios de tal forma. Me gustaría pasar a verte mañana, si a ti te parece bien. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Tengo que ver a Carl. Carl no puede ver a nadie. Tienes que irte. Por favor. Necesito verlo. Está muy débil. No creo que pueda hablar contigo. se desmorona a mi alrededor. Yo quiero hacer lo correcto. Busco respuestas y... solo encuentro más dudas y más incertidumbre. El miedo rige el mundo, Marcus. Miedo a los otros, miedo al futuro. Es como yo, muy viejo. Y es hora de que se acabe. ¿Qué debería hacer? Carl, están matando a los míos. Y no quiero responder a la violencia con violencia, pero dígame, ¿qué opción nos dejan? Vivir es elegir entre el amor y el odio, entre tender la mano o cerrar el puño. No tengo respuestas fáciles, Marcus. Hay que aceptar el mundo como es. O oh, luchar para cambiarlo. No eres mi hijo, Marcus. Nuestra sangre es diferente. Pero sé que en ti hay una parte mía. Cuando el mundo se hunde en la oscuridad, algunos tienen el valor de tomar las riendas. Tú eres uno de ellos. Enfréntate al abismo, pero no dejes que te consuma. Sé que soy responsable de lo que pasó, teniente. Y debes saber que lo lamento. Necesitaba verlo, teniente. A pesar de nuestras diferencias, haberlo conocido ha sido un placer.
Deje de mirar esa foto, teniente. Nada cambiará el pasado. Pero puede volver a vivir. Por usted mismo. Y por Col. Por un momento creí en ti. Pensé que restaurarías mi fe en el mundo. Pero solo me demostraste que los androides sois nuestra creación. Estáis hechos a nuestra imagen. Sois egoístas, despiadados y brutales. Tú me abriste los ojos. Vi que no había esperanza. Hank, yo... Ahora márchate. Vamos, completa tu misión, que es lo único que te importa. ¡Que te largues de aquí! Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos para exterminarlos. En pocas horas solo quedaremos nosotros. ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme. Tienes que pensar primero en nuestra gente. Lo demás no importa. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Algunos cientos. O más si cuentas a los que se esconden por la ciudad. Estaríamos muertos si no hubieras detonado la bomba. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo los habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Estoy contigo, Marcus. Te seguiré a donde vayas. Creía que estaríais a salvo con nosotros. Y me equivoqué. Marchaos de la ciudad mientras podáis. Alejar a Alice de aquí es lo único que importa. Hay que coger el último autobús. Quizá aún podamos cruzar la frontera. Marcus. Salva a nuestro pueblo.
si no es por ti, estaría muerto. Gracias a ti, tal vez vea libre a mi gente. No hemos estado siempre de acuerdo, pero sé que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas. Estaré contigo, Marcus. Es culpa mía. Los humanos pudieron localizar Jericho. Fui estúpido. Debí sospechar que me utilizaban. Lo siento, Marcus. Entenderé que dejes de confiar en mí. Ya eres uno de nosotros. Tu sitio está con los tuyos. Hay miles de androides en la planta de montaje de Cyberlife. Si los despertamos, tal vez se nos unan y equilibren la balanza. ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Connor, es un suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien es capaz de infiltrarse en Cyberlife, soy yo. Si entras ahí, seguro que te matan. Es lo más probable. Pero según la estadística, resulta posible que ocurran sucesos no deseados. Ten cuidado. Los humanos han decidido exterminarnos. Han confinado a los nuestros en campos y los están destruyendo. Debemos tomar una decisión. Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo. Ya lo sé. Sé que todos estáis enfadados. Y sé que os queréis vengar. Pero os aseguro que la violencia no es la respuesta. Vamos a decirles a los humanos pacíficamente que queremos justicia. Si les queda algo de humanidad, nos escucharán. Si no, otros ocuparán nuestro lugar y continuarán esta lucha. ¿Estáis listos para seguirme? ¡Sí! 